हेलो डियर स्टूडेंट यू आर मोस्ट वेलकम टू मैथ वाले बाबा यूट्यूब चैनल अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेन मैथ्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीआर टी सोल्यूशन नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसीमल फॉर्म एंड से वॉट काइंड ऑफ डेसीमल एक्सपेंशन इच है तो आप क्या करोगे पहले लिखोगे थर्टी क्लियरली थर्टी सिक्स बाय हंड्रेड मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ तो मतलब याद रखियेगा तो आगे चलते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन है वन बाय इलेवन तो लिखेंगे पहले तो डिविजन करना ही होगा आपको विदाउट डिविजन आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से अगर आंसर करते हो तो आप एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको करना होगा लेकिन बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव 11 से डिवाइड करोगे वन को नहीं होगा ऑब्वियसली है तो हम लोग डेसिमल देके टेन करेंगे इसको फिर भी 11 से टेन नहीं लगेगा फिर जीरो देंगे और हंड्रेड बनाएंगे इसको नाइन टाइम्स और नाइनटी नाइन लगाएंगे फिर वन बच जाएगा हंड्रेड नाइनटी नाइन गया तो फिर वही चीज आ गया वन से स्टार्ट किए तो वन आ गया जब भी रिमाइंडर सेम टू सेम वापस आ जाए ना तो समझ जाना कोई रिपीट कर रहा है फिर भी मैं सोचा कि एक बार और कर लेता हूँ ओके क्योंकि मैं थोड़ा सा ही किया था तो थोड़ा और कर दिया फिर जीरो नाइन लिख दिया और वन आ गया फिर डॉट 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 आप सिंपल सा क्या करो कितना बार करना है आप कंफ्यूज मत हो देखना कि जब भी रिमाइंडर सेम टू सेम आ जा रहा है वन से स्टार्ट किया वन पे पहुंच गया तब आप सिंपली छोड़ दो तब सिंपली छोड़ दो आपका नंबर नहीं कटेगा ओके फिर लिखेंगे देर फोर वन बाय अलेवन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो नाइन डॉट 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 लिखना बहुत ही आवश्यक है ओके क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है अगर आप डॉट 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 नहीं डालोगे तो लोग समझेंगे कि टर्मिनेट हो गया उसके बाद मार्क्स आपका कट सकता है हेंस वन बाय इलेवन हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेपटिंग डेसिमल तो चलिए आगे देखते हैं आगे है फोर होल वन बाय एट इसको इम में कर लोगे थर्टीन बाय एट आ जाएगा नौ बाय लॉन्ग डिविजन वी है डिविजन करोगे तो रिमाइंडर देखोगे आप यहाँ डिविजन आपको मैं कर दिया हूँ आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो ओके रिमाइंडर जीरो आ गया और जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए समझ जाना टर्मिनेट हो गया तभी रिमाइंडर जीरो आता है मतलब कि देर फोर फोर होल फोर होल वन बाई एट इज कल टू फोर पॉइंट वन टू फाइव हिंस फोर होल वन बाई एट हैज टर्मिनेटिंग डेसीमल यहाँ पे मैं जो वैल्यू लिखा हूँ मुझे मतलब जो डिवाइड किया तो डिविड आपका क्वेश्चन जो आता है वही है ओके लिख दिया बस ऐसे ही कर दो मार्क्स आना निश्चित है आपका एग्जाम में आगे थ्री बाय थर्टीन ओके तो यहां देखोगे तो लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव उसके बाद आप डिवीजन कर लोगे खुद से कॉपी में आपको कर, डिवीजन करना बहुत ही निश्चित है आपको करना होगा मार्क्स अगर फुल आउट ऑफ फुल लाना है तो देखो थर्टीन से थ्री में करोगे नहीं होगा जीरो डेसिमल लगाएंगे थर्टी हो जाएगा टू टाइम में ट्वेंटी सिक्स तो मैं बार बार देख रहा हूं कि यहाँ पे मैं थ्री से स्टार्ट किया था रुकूंगा तभी मैं जब मेरा थ्री रिमाइंडर आ जाए तो मैं करते रहूंगा करते रहूंगा करते रहूंगा और जब अंत में आया तो मुझे यहाँ थ्री रिमाइंडर मिल गया तो मैं समझ गया कि अब आगे मैं अगर करूंगा ना तो मुझे सेम टू सेम चीज मिलेगा मतलब आगे अगर करोगे तो यही चीज दोबारा मिल जाएगा आपको नीचे भी यही चीज देखने को मिलेगा इसलिए मैं यहीं पर रुक गया मैं समझ गया आपका बुद्धिमानी इसी में है कि रिमाइंडर सेम आए तो रुक जाओ ज्यादा मेहनत नहीं करने का बाकी सबसे थोड़ा अलग सोचो ओके फिर देखो लिख देंगे देखे कि रिमाइंडर जीरो नहीं आया मतलब की नन टर्मिनेटिंग है और फिर वही चीज फिर पहला तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया मतलब कि देखो रिमाइंडर से सब चीज मालूम चलता है याद रखना रिमाइंडर ही सब चीज बताता है रिमाइंडर जीरो नहीं आया मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है दूसरा बात रिमाइंडर सेम टू सेम आ गया मतलब कि रैकनिंग है रिपीटिंग है देखो रिमाइंडर कितना चीज बता दिया पहला तो रिमाइंडर वही आ गया तो ये हो गया आपका रिपीटिंग सॉरी हाँ रिपीटिंग और रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे हिंस थ्री बाई थर्टीन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपिटिंग डेसिमल समझ आया होगा अच्छे से जो आपका यहाँ आया उसके ऊपर बार लगा दो इसका मतलब वो रिपीट कर रहा है ओके चलिए चलते हैं टू बाई इलेवन पे तो यहाँ पे मैं जब टू बाई इलेवन को किया अलेवन से टू को डिवाइड तो लिखेंगे बाई लॉन्ग डिविजन वी हैव अलेवन से जब डिवाइड करोगे टू को नहीं लग पाएगा तो डेसीमल देखे जीरो करोगे वन टाइम्स अलेवन फिर एट टाइम्स में एटी एट यहाँ लगेगा ओके लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको फिर ट्वेंटी आ गया मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच रहे हो फिर से जब भी रिमाइंडर सेम टू सेम है मतलब कि रिपीटिंग है और रिमाइंडर इसका मतलब खत्म भी नहीं हो रहा नॉन टर्मिनेटिंग है सिंपल समझना जब भी रिमाइंडर सेम टू सेम आ जाए एक मंत्र में बता दे रहा हूं जब भी रिमाइंडर सेम टू सेम आ जाए मतलब की वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसीमल होना ही है 
रिमाइंडर सेम टू सेम आ जाए तो डायरेक्ट लिख देना हैज हेंस हैज नन टर्मिनेटिंग एंड रिफ्टिंग डेसिमल और पहले आपको लिख दोगे डेयर फोर टू बाय इलेवन का जो वैल्यू आया जीरो पॉइंट वन एट वन एट आ रहा है बार है तो ऊपर में अब बार लगा दोगे ओके तो चलिए आगे चलते हैं तो ये पांच क्वेश्चन था और ये आपका क्वेश्चन था और एक और आपका बाकी है सिक्स नंबर तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं टू टू बाय इलेवन तक कर दिए अब देखो लिखेंगे वी हैव देखो बुद्धिमानी यही में है कि हम लोग कम से कम डिवीजन करें फॉर एग्जांपल अभी मैं कहूँ फोर हंड्रेड से डिवाइड करो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन में तो बहुत बच्चे बोलेंगे मुझे फोर हंड्रेड का टेबल नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं फोर से डिवाइड कर देते थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन में और हंड्रेड को ऐसे ही छोड़ देते हैं ऐसा करने से क्या फायदा होगा मैं अभी बता रहा हूँ फोर से जब डिवाइड किए तो आपको आगे एट और रिमाइंडर जीरो भी आ गया तब तो आसान है फिर हंड्रेड बचा हुआ है फिर अब हम लोग कहेंगे हंड्रेड से भी डिवाइड कर ही लेते हैं ताकि नीचे डेनोमिनेटर कुछ ना रहे तो हंड्रेड से डिवाइड करना बहुत ही इजी है इसलिए हम लोग पहले फोर से डिवाइड कर लिए अब हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो दो डेसिमल पीछे चल जाएगा बैक में तो आपका हो जाएगा जीरो पॉइंट एट टू टू फाइव ओके समझ आ रहा है बात उसके बाद लिख देंगे देर फोर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन बाई फोर हंड्रेड किए तो टोटल हमको क्या रिजल्ट मिला टोटल रिजल्ट ये मिला टोटल रिजल्ट जो मिला उसको आपको लिख देना है ओके लिख दिया उसके बाद लिख देना हेंस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि रिमाइंडर आ गया है जीरो तो समझ जाओ टर्मिनेटिंग डेसिमल है आगे चलते हैं आपका करा यू नो डेट सेकेंड क्वेश्चन जो है वन बाई सेवन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन के ऊपर बार मतलब कि रिपीट कर रहा है आपको पता है आपको क्वेश्चन बता दिया है कि वन बाई सेवन का वैल्यू कुछ ये होगा ओके क्वेश्चन का वैल्यू पता है अब कर रहा है कैन यू प्रिडिक्ट वाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टू बाई सेवन थ्री बाई सेवन फोर बाई सेवन फाइव बाई सेवन सिक्स बाई सेवन आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिविजन इफ सो हाउ क्वेश्चन कर रहा है कि मैं अभी आपको वन बाई सेवन का वैल्यू बता रहा हूँ तो क्या आप पता लगा सकते हो टू बाई सेवन थ्री बाई सेवन फोर बाई सेवन सबका वैल्यू क्या होगा लेकिन आप मेरा शर्त ये है कि आप कोई भी डिविजन नहीं करोगे भाग दे नहीं देखोगे अगर ऐसा कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो तो हम लोग लिखेंगे क्या कि सोल्यूशन में सिंस क्योंकि मुझे पता है कि वन बाय सेवन जो है इक्वल है जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन को बार सो डेट वी कैन प्रिडिक्ट इसलिए हम लोग पता लगा सकते हैं क्योंकि वन बाय सेवन का वैल्यू हमें मालूम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना 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 लिख दोगे लिखने के बाद लिख दोगे साफ क्लियरली वन बाय सेवन इज कल टू इतना देन टू बाय सेवन निकालना है आपको ना तो मैं लिखूंगा चलो टू बाय सेवन मत समझो मैं इसे वन बाय सेवन ही समझता हूँ कैसे तो मैं इसे लिख सकता हूँ टू इंटू वन बाय सेवन ओके टू इंटू वन बाय सेवन टू बाय सेवन ही होता है तो अब क्या समझो टू को मल्टीप्लाई करना है वन बाय सेवन से अब आपको वन बाय सेवन का वैल्यू पता है ना वन बाय सेवन का वैल्यू क्या है ये है तो इसको आप वन बाय सेवन के जगह पे लिख दोगे तो आप इसको जब वन बाय सेवन के जगह पे लिखोगे तो जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन आ जाएगा और टू तो आपका था ही है ना तो अब जब टू से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है टू सेवन जब फोर्टीन फोर कैरी वन यहाँ पे ओके समझो मल्टीप्लाई कर लो वीडियो पॉज करके आप खुद से तो मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ये आ जाएगा उसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करोगे थ्री बाई सेवन को तो थ्री इंटू वन बाई सेवन करोगे तो जीरो पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन वन आ जाएगा कुछ नहीं करना थ्री यही रहना इतना है और वन बाई सेवन का जो वैल्यू है लिख देना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना उसी तरह फाइव बाई सेवन सिक्स बाई सेवन कर लोगे उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो कौ, आप कॉपी में लिख लो ओके आगे चलते हैं आगे है थ्री नंबर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वे पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बच्चों आपको ये बात जान के बहुत ही हैरानी होगी कि ऐसा क्वेश्चन मैं लगभग 15 ऑलरेडी करवा चुका सोचो सिर्फ मैं लेक्चर और आर एस अग्रवाल सोल्यूशन मिला के फिफ्टीन क्वेश्चन सेम टू सेम करवाया हूँ तो इससे भी हार्ड हार्ड करवाया हूँ तो ये बहुत ही इजी है आप लोग के लिए इसलिए मैं आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ नॉट बड़ी अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो लेक्चर मेरा विजिट करो देखेंगे सोल्यूशन वन लेट एक्स स्कल टू जीरो पॉइंट सिक्स को प्रभार देन एक्स स्कल टू जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स डॉट 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 ओके रिपीट कर रहा है पता है ना उसके बाद लिखेंगे हम लोग सिंस वन डिजिट इज रिपिटिंग सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय टेन देखो जीरो पॉइंट सिक्स 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 तो मान ही लेना है उसके बाद क्या करना है कि इसको ए भी मान लेना है उसके बाद लिखना है कि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है पता है ना वो क्या सिक्स कर रहा है सिर्फ रिपीट इसलिए हम इसको टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे एक डिजिट करें तो टेन से टू डिजिट करें तो हंड्रेड से याद रखिएगा तो डेयर फोर जब हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो टेन एक्स हो जाएगा 
तो हम सॉल्यूशन वन लिख चुके तो उसी को वन अगर यहां लिखे टू यहां लिखे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा इसलिए मैं ऐसा नहीं किया अब क्या लिखेंगे नाउ ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन वन ए फ्रॉम बी ए को आप सब्सट्रैक्ट कर देना बी से तो टेन एक्स में एक्स गया नाइन एक्स ओके सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स में जीरो गया सिक्स आ गया एक्स इज कल टू सिक्स पॉइंट नाइन आ गया आपको अगर दिक्कत हो प्लीज विजिट माय विजिट माय वीडियो लेक्चर एंड आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन आपको वहां में अच्छे से एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे से काफी टाइम देके यहां पे मुझे जल्दी करवाना है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता फिर है जीरो के ऊपर बार अभी भी एक ही डेसिमल प्लेस रिपीट कर रहा है लिखेंगे लेट एक्स पहले तो मान लेंगे लेट एक्स इज कल टू जीरो के ऊपर फोर है बाई मिस्टेक आप यहाँ क्या कर लो कि सिर्फ यहाँ पे आप फोर के ऊपर इरेज कर दो यहाँ पे ये फोर के ऊपर नहीं है और सिर्फ सेवन के ऊपर है ओके तो लिखेंगे मल्टीप्लाई करोगे हंड्रेड से उसके बाद जीरो पॉइंट फोर सेवन फोर सेवन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे डेसीमल दो आगे आ जाएगा फोर्टी सेवन बाहर आ जाएगा डॉट फोर सेवन फोर सेवन हो जाएगा इसको बी मान लेना है और बी में ए को माइनस कर देना है तो 100x माइनस एक्स करोगे 99x हो जाएगा और 47 में जीरो गया 47 और ये बाकी तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि दोनों सेम है डेसिमल के बाद ओके अगर आप मुझे शुरू से ही पढ़ रहे हो तो आप इसको आप इसको आसानी से बना सकते हो मेरी कोई जरूरत भी नहीं है आपसे ध्यान दो x इज टू फोर्टी सेवन बाई सॉरी नाइनटी ओके आगे चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन जीरो तो लिखेंगे लेट एक्स इज टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन देन एक्स इज टू 0.001 दो बार लिखने का 0.001 डॉट 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 इसको ए मान लेने का तीन डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए हम लोग थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे सिंस थ्री डिजिट इज रिपीटिंग सो वी मल्टीप्लाई क्वेश्चन ए बाय थाउजेंड देर फोर थाउजेंड एक्स इज कल टू मल्टीप्लाई करोगे तो ये आगे आ जाएगा तीन टाइम्स यहाँ पे तो आपका बन जाएगा वन पॉइंट डॉट डॉट बी मान लेंगे इसमें से उसको माइनस करेंगे तो 990 एक्स हो जाएगा एक्स में एक्स गया तो हंड्रेड थाउजेंड में एक्स गया नाइन एक्स अब देखो कि 1.001 में इसमें माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा और एक्स इज कल टू वन बाय नाइन आ जाएगा तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कर एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस तो हम लोग देखो कैसे बनाएंगे सेम टू सेम क्वेश्चन है उसमें क्या होता था बार दे देता था लेकिन इसमें सिर्फ रिपीट करके दे दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल वही बनाना है लिखेंगे लेट एक्स इज टू जीरो पॉइंट नाइन 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 डॉट 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 इसको इक्वेशन वन मान लूंगा अभी तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है वन मान सकते हो आप ओके लिखेंगे सिंस वन डिजिट इज रिफ्टिंग जो कि सिर्फ नाइन है सो भी मल्टीप्लाई क्वेश्चन वन बाय टेन टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे डेयर फोर टेन एक्स हो जाएगा ये और ये नाइन बाहर आ जाएगा डेसीमल से नाइन पॉइंट नाइन 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 डॉट 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 अब इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो टेन एक्स में एक्स गया नाइन एक्स और नाइन में जीरो गया नाइन ही हो जाएगा बाकी तो खुद का खुद कैंसिल ही हो गया सेम टू सेम है तो एक्स इज टू वन आ गया अब यहाँ पे वन आया तो आप अपने टीचर्स का डिस्कस करो क्यों वन आया तो देखो बच्चों वन इसलिए आया क्योंकि देखो जीरो पॉइंट नाइन 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 है मतलब की एक के लगभग है मैं बात करूँ जीरो पॉइंट नाइन 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 इंड ही नहीं हो रहा है मतलब एक के बिल्कुल करीब है इसलिए आपका आंसर क्या आया वन तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि ये छोटा है ये बड़ा है लगभग दोनों एक ही ले लो ओके अब करा व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ वन बाय सेवनटीन परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर बहुत बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेटर से करते हैं लेकिन बच्चों सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप इसमें डिविजन करने चलो ना तो देखो कि क्या रिपीट ही नहीं कर रहा आप तीन चार पांच डेसिमल तक तो करोगे ज्यादा ज्यादा आप में इतना हिम्मत है और उसके बाद बोलोगे कि रिपीट नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं हो रहा तो आपका जवाब क्या होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है मतलब ये इरेशनल नंबर है लेकिन आपको लगता है इरेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में जाहिर सी रेशनल नंबर होगा इतना तो सोचो तो हम लोग करते हैं तो लिखेंगे ऑन डिवाइडेड वी गेट वन बाय को जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा पता है जीरो थ्री फाइव टू नाइन फोर वन वन सेवन सिक्स फोर सेवन जीरो फाइव डॉट 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 अब बोलोगे सर आप तो खुद डिवीजन किए नहीं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिए या कहीं से देख के लिख दिए नहीं बच्चों मैं आपके लिए कैलकुलेशन करके रखा हूँ ऑलरेडी तो चलिए देखते हैं कि वन बाई वन सेवनटीन से वन को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखो ये बहुत ही लंबा कैलकुलेशन गया है मेरा एक पैनल पर आ भी नहीं रहा होगा लेकिन अभी दिख भी नहीं रहा होगा मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ डॉट बड़ी ओके ध्यान दो यहाँ देख सकते हो कि 17 को 1 से करना पॉसिबल नहीं था तो डेसिमल दिया 
फिर एट टाइम्स वो लगाया वन हंड्रेड थर्टी सिक्स फिर फोर्टीन हुआ फिर एट टाइम्स वन हंड्रेड थर्टी सिक्स फिर फोर्टी हुआ ओके यहाँ देख सकते हो मैं फिर से एक बार जूम कर दे रहा हूँ और आप खुद से कर लो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ यहाँ फोर्टी हुआ फिर टू टाइम्स वो थर्टी फोर लगाया सिक्सटी हुआ फिफ्टी वन लगाया फिर ऐसे ही करते गया करते गया आपको लग, यहाँ पे एक बार भी रिपीट नहीं करा अब बोलोगे आप छोड़ क्यों नहीं देते नहीं जब तक मेरा रिमाइंडर सेम नहीं हो जाएगा रिमाइंडर मेरा वन था अगर आपका वन आएगा तभी मैं छोड़ूंगा चलो देखते हैं वन आता है कि नहीं हम लोग को ओके नीचे और हाँ देखो वन आ गया ना अब मैं छोड़ दिया तो टोटल मुझे क्या आया चलिए देख लेते हैं टोटल मुझे आ गया आपका ये जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव एट एट टू थ्री फाइव टू नाइन फोर वन वन सेवन सिक्स फोर सेवन यहाँ पे आप खुद से डॉट 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 कर लेना क्योंकि अभी और चल ही रहा था वन फिर से आया तो चलिए आपका ये था आप खुद से देख लेना वीडियो पॉज करके मिल जाएगा जी अब देखें कि यहाँ तक रिपीट कर रहा है सेवन तक फिर जीरो फाइव आया सेम टू सेम तो यहाँ पे आपको बार लगा देना जीरो फाइव एट एट टू थ्री फाइव टू नाइन फोर वन वन सेवन सिक्स फोर ये पर बार लगा देना है लेकिन आपको पूछ रहा है कि कितना नंबर डिजिट रिपीट कर रहा है लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ वन बाय सेवनटीन इज सिक्सटीन अब आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड क्यों लिखा तो बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीटिंग रिपीट करता है किसी भी डेसिमल के बाद उसी को हम लेंथ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं तो आप साइड में लेंथ ऑफ पीरियड भी लिख सकते हो कितना आया सिक्सटीन काउंट कर लो वन टू थ्री फोर काउंट करोगे तो यहाँ सिक्सटीन आएगा काउंट कर सकते हो खुद से तो चलिए आगे चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन में करा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस वाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई देखो क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कुछ एग्जाम्पल लाना है रेशनल नंबर का जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए लेकिन शर्त क्या है कि आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल लाना जिसका कॉमन फैक्टर नहीं हो मतलब ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर दोनों का अगर आप एस निकालो तो वन हो उसी कहते हैं नो कॉमन फैक्टर एस सी वन आए दोनों का तो नो कॉमन फैक्टर समझ लो ठीक एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा ये भी शर्त रखा है कि आप जो भी नंबर चूज कर रहे हो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए तो चलो बनाते हैं ध्यान दो क्वेश्चन में लिखेंगे पहले जो कहा उसी को लिख देंगे ओके लिखेंगे सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बेर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर हम लोग देखो अब बोलोगे सर आप वन बाई फाइव भी क्यों लिखे अरे आप कुछ भी लिख सकते हो कुछ भी मैं क्या किया घर पे बैठ के लिख रहा था तो मैं बहुत बार ट्राई किया तो हमको कुछ ना कुछ मिल गया देखा कि वन बाई फाइव दोनों का एस सी ही आएगा एट बाई ट्वेंटी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है इसका भी एस सी आएगा क्योंकि एट और 25 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों आए इसका भी नहीं है तो मैं ये एक, एक क्रिटेरिया प्रूव कर दिया कि मेरा जो है इसका नो कॉमन फैक्टर है पहला तो कहा था नो कॉमन फैक्टर तो नो कॉमन फैक्टर हो गया दूसरा मेरा क्या कहा कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए तो मैं बोला कैसे पता लगाऊ टर्मिनेटिंग है कि नहीं पता लगाना बहुत ही मुश्किल है तो मैं कहा चलो एक तरीका है डिवाइड कर लेते हैं जब मैं डिवाइड किया वन को फाइव से तो मेरा जीरो आया देखा कि रिमाइंडर जीरो आ गया रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब टर्मिनेटिंग है वाह पता लग गया फिर मैं इसी तरह इसको भी पता लगा थी जीरो पॉइंट थ्री टू आ गया रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है फिर ये भी टर्मिनेटिंग है मैं खुश हो गया चलो तीनों तीनों टर्मिनेटिंग निकल गया वैसे तो मैं बहुत सारा नंबर सोचा था उसी में तीने मात्र तीनों को निकला टर्मिनेटिंग ओके आप भी ऐसा सोचना है आपको कर लिए वेरी गुड अब हम लोग बोलेंगे कि देखो कैसे मैं कि आप आपको समझा रहा हूं देखो कैसे पता लगाया कि मेरा टर्मिनेटिंग है कि नहीं बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं देखो मैं क्या किया मैं कहा कि पता लगाने का एक तरीका है वन अब नहीं एक और क्वेश्चन टर्मिनेटिंग तो सॉरी आप डिवीजन करके पता लगा सकते हो लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतना दूर तो मैं कर लिया सोच सोच के निकाल लिया डिवीजन करके पता लगा लिया कर कैन यू गेस वाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई क्या पता लगा सकते हो कि क्यों जो है नीचे वाला को क्यों बोलते हैं क्या कोई ऐसा नियम है जो क्यों उस पर चल रहा है मतलब मैं कैसे पता लगाऊंगा कोई नियम है कि नहीं फिर मेरे मन में एक आइडिया है चलो सबका प्राइम फैक्ट्राइजेशन निकालते हैं फिर मैं क्या देखा कि 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही होगा फिर उसका 25 का निकाल लेता हूँ 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल और ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव होता है
कि जिस नंबर के नीचे पांच होना वो टर्मिनेटिंग होता है मैं समझ गया पक्का यही बात है फिर सोचा अरे नहीं इसमें तो टू भी निकल गया अब फिर भी ये टर्मिनेटिंग निकल गया मतलब कम कंफ्यूज हो गया कि टू वाला भी निकल गया टर्मिनेटिंग फाइव वाला था टर्मिनेटिंग मतलब मैं क्या सोचा यदि फाइव हो चाहे टू हो या टू और फाइव हो तब टर्मिनेटिंग होता है फिर मेरे मन में सोच सोचा कि ऐसा जरूरी है क्या चलो हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो मैंने एक और एग्जाम्पल लिख लिख देखा इफ वी टेक ए रेशनल नंबर टू बाई फिफ्टीन मैं सोचा कि चलो नीचे पंद्रह ले लेता हूँ और पता लगाता हूँ कि मेरा मेरा नियम सही चल रहा है कि नहीं टू हो या टू फाइव हो या टू और फाइव हो ये तीनों में से कोई भी हो तब टर्मिनेटिंग होता है मैं ये सोचा था और इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया टू बाई फिफ्टीन तब देखता हूँ कि टू बाई फिफ्टीन में जब करता हूँ तो मेरा डेसिमल फॉर्म जीरो पॉइंट वन थ्री 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 डॉट 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 रिपीट कर रहा है थ्री थ्री बार बार आ रहा है तो मैं समझ गया दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग वाह मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन फिर मैं इसका किया तो देखा थ्री और फाइव दोनों आ रहा है तो मुझे क्या असर लगा कि अभी मैं फाइव ला रहा था टर्मिनेटिंग निकल रहा था लेकिन लेकिन यहाँ पे थ्री आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग बन गया तब मेरे मन में एक कंक्लूजन आया और वो कंक्लूजन आपके सामने ये रहा कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा जब वो क्या होगा क्या टर्मिनेटिंग ओनली वेन इट इज ऑफ द फॉर्म टू का पावर एम इन टू यहाँ पे फाइव का बाई मिस्टेक यहाँ पे मैं टू ही लिख दिया तो टू का पावर एन एंड फाइव का पावर एन होगा ओके जब ऐसा होगा तो समझ जाना कि कोई भी नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा जब नीचे में या तो टू हो या फाइव हो या टू और फाइव दोनों हो ओके समझ आ रहा है तो यही मेरा कंक्लूजन निकला इतना देर से मैं आपको सोच सोचने को मजबूर कर रहा था कि मैं कहाँ से लाया बाकी जगह आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाता होगा जिससे आप सोच नहीं पाते होंगे ओके तो आप इसको करेक्ट कर लेना अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट थ्री नंबर डेसिमल एक्सपेंसर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकनिंग वैसा तीन नंबर लिखो जिसका डेसिमल एक्सपेंसर ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रेकनिंग हो तो हम लोग क्या करेंगे बोलेंगे द थ्री नंबर डेसिमल एक्सपेंसर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकनिंग आर देखो पहला तो समझना होगा नॉन रिप्टिंग क्या होता है जो एक ही चीज बार बार ना है नॉन टर्मिनेटिंग जो इंड ही ना हो तो डॉट 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 मतलब इंड नहीं कर रहा अब हमको कुछ ऐसा करना है कि एक चीज बार बार नहीं आए देखो कि वन पॉइंट फोर वन किया फिर फोर फोर वन कर दिया फिर फोर 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 वन कर दिया मतलब कि मैं हर बार फोर को बढ़ाते जा रहा हूं ताकि मेरा एक जैसा ना है तो आप ऐसा कुछ भी उठा लो जो आ रहा है सो एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा तो लाखों एग्जाम्पल है आप खुद से कर लो फिर उसी तरह मैं 1.9099099909990 मतलब मैं रिपीट नहीं होने देना है फिर उसी तरह ये कर लोगे ओके सेम टू सेम आगे चलते हैं एट नंबर में कर फाइन थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर फाइव बाई सेवन नाइन बाई इलेवन मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने लेक्चर में जब भी कुछ ऐसा आ रहे तो आपको डेसीमल फॉर्म में कर लेना है तो चलिए कर लेते हैं फाइव बाई सेवन जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर आ जाएगा मतलब वन फोर आया मतलब रिपीट कर रहा है डॉट 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 करके छोड़ देना है एंड नाइन बाई एलेवन फिर जीरो पॉइंट एट वन एट वन एट वन जितना बार लिखना है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है इसमें भी डॉट 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 करके रोक रोगा ओके अब हम लोग लिखेंगे हेंस द थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन क्या करा इरेशनल नंबर तो यहाँ पर आप इरेशनल कर लो ओके क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर तो यहाँ पर हो जाएगा इरेशनल नंबर सॉरी यहाँ रेशनल लिख लिया था तो उसे मैं करेक्ट कर दिया ओके इरेशनल नंबर बिटवीन देम आर जीरो पॉइंट सेवन फोर सेवन सेवन फोर सेवन 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 फोर मतलब कि मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि ये रिपीट मतलब बार बार मैं एक ज्यादा बढ़ा के लिखूंगा ताकि रिपीट ना करे उसी तरह यहाँ पर मैं किया ओके यहाँ पर किया कैसे किया देखो जीरो था और यहाँ जीरो था तो मुझे इन दोनों के बीच में लिखना है तो आप इन दोनों के बीच में कोई भी सोच लो 0.71 के बाद आप 0.74 भी सोच सकते हो सोच लिया या 0.72 भी सोच सकते हो 0.73 भी सोच सकते हो कुछ भी सोचो और 0.81 से कम 0.79 सोच सकते हो 0.80 भी सोच सकते हो कुछ भी सोचो बस उसको बढ़ा बढ़ा के लिखते चलना है आप खुद से भी इसे आराम से कर सकते हो नाइन नंबर क्वेश्चन है कि पता लगाओ कि कौन सा रैशनल है कौन सा रैशनल है बच्चे तो डायरेक्ट लिख देते हैं लेकिन रीजन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द वे ऑफ मार्क्स एंड एग्जामिनेशन तो देखो कैसे बनाएंगे पहला पहला लिखेंगे क्लियरली अंडर रूट प्राइम नंबर ऑलवेज एन इरेशनल नंबर ओके रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर हो तो इरेशनल नंबर होता है तो रूट ट्वेंटी थ्री क्या है एक प्राइम नंबर है वो भी रूट के अंदर तो हेंस ट्वेंटी रूट ट्वेंटी थ्री इज एन इरेशनल नंबर ओके बहुत ईजी था दूसरा है टू रूट में 
देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इजल टू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव बताओ कि फिफ्टीन का पावर टू स्क्वायर है तो हम लोग क्या सीखे दस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फिफ्टीन की टू हंड्रेड फिफ्टी ट्वेंटी फाइव जो है फिफ्टीन का परफेक्ट स्क्वायर है और हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ना वो रैशनल होता है इसका मतलब हेंस अंडर रूट टू इज ए रैशनल नंबर क्योंकि अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर है समझ आया बात अब आगे थर्ड नंबर जानते हैं थर्ड नंबर लिखेंगे क्लियरली क्या है जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स लिखेंगे क्लियरली जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल देखो कि यहाँ डॉट 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 नहीं लगा हुआ है मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है सो इट इज अ रैशनल नंबर और जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो रैशनल नंबर ही होता है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिप्टिंग भी हो तब भी रैशनल नंबर होता है और अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वही है ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या है सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर सेवन एट अब क्या दिख रहा है क्या रिपीट कर रहा है अच्छे से देखो दिखेगा यहाँ पे देखोगे फोर सेवन एट फोर सेवन एट दोनों रिपीट किया मतलब फोर सेवन एट मेरा रिपीट कर रहा है तो लिखेंगे क्लियरली फोर सेवन एट फोर सेवन एट डॉट 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 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डॉट 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 है मतलब इंड नहीं कर रहा एंड रैकरिंग डेसिमल एज द ब्लॉक थ्री डिजिट तीन डिजिट जो है इसके बाद डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है जो कि फोर सेवन एट है ओके सो इट इज रैशनल नंबर क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग है तो फिफ्थ नंबर लास्ट नंबर देख लेते हैं क्लियर दिखेंगे इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और देखो अभी तुरंत तो मैं ऐसा ऐसा एग्जांपल देकर आया रैशनल नंबर का क्या है ये रैशनल नंबर है लिखेंगे देखो लिखना कैसे है इस बात को जानो क्लियर दी वन पॉइंट जीरो वन जीरो जीरो वन सो वन सो वन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 है एंड नॉन रैकरिंग डेसीमल मतलब रिपीट नहीं कर रहा बार बार अलग नंबर में जीरो पहले एक जीरो था फिर दो जीरो फिर तीन जीरो चार जीरो ऐसे पांच जीरो होगा रिपीट तो नहीं कर रहा ठीक डेसीमल ओके अंत में लिख देने का सो इट इज इरेशनल नंबर ओके देखो एक्चुअली मैं सब आपके लिए टाइपिंग करता हूँ खुद से सॉल्यूशन टाइप करता हूँ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाता है फिर भी मैं आपको मिस्टेक नहीं देता हूँ मैं हमेशा सुधार कर लेता हूँ ओके तो थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी उसके लिए सॉरी आपको गलती नहीं करूंगा ओके तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ओके और ऑलरेडी मैं आपके लिए आर एस अगवाल सोल्यूशन करवा रहा हूँ आप देख सकते हो मेरे आर एस अगवाल प्ले में जा सकते हो आपके लिए वीडियो लेक्चर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ओके तो आप उसे विजिट करो और अपने पढ़ाई को और भी स्ट्रांग करो थैंक यू हैव अ ग्रेट